என ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்கள் இனம் ஈன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் தினையளவு நிலமேனும் பயக்கும் எனின் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் நாட்டிற்காக இறந்தவர் உண்டு நங்கைக்காக கூட பிரிந்தவர் உண்டு பழிக்காக மாய்ந்தவர் உண்டு ஆனால் மொழிக்காக மரணித்தான் என்றால் அது தமிழனாகவும் தமிழுக்காகவுமே என்று நாம் தலைநிமிர்த்தி கூற முடியும் இது வெறும் வார்த்தை மொழியல்ல வர்த்தக மொழியல்ல இது அறத்தின் மொழி குணத்தின் மொழி நேர்மையின் மொழி இது வாழ்வியல் நெறி சொன்ன மொழி தமிழை என் உயிரென்பேன் கண்டீர் உயிரை உணர்வை வளர்ப்பது தமிழே என்ற சொல்லிற்கு உரிய மொழி எந்த ஒரு மொழியும் உயிரை வளர்க்காது உணர்வை ஊட்டாது எம்மொழியாம் செம்மொழி உயிருக்கு உணர்வூட்டும் உடலுக்கு உரமேற்றும் வீரம் மானம் காதல் என்பதை கருவில் வளர்க்கும் மொழி எம்மொழி கற்றவர் எவரும் முறைகெட்டு போனதில்லை எம்மொழி கண்டவர் பலரும் இதை தன்மொழி என கண்டனர் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முப்பால் கண்டது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இலக்கணம் கொண்டது நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நாகரிகம் கொண்டது வெறும் மொழியல்ல இது வெறும் ஒலியல்ல இது ஒரு நாகரிகம் தமிழ் எனது நாகரிகம் தமிழ் எனது பண்பாடு தமிழ் எனது கலாச்சாரம் தமிழே எனது வாழ்வியல் இது அறம் சொல்லி மரம் சொல்லி உரம் தந்த மொழி அகம் சொல்லி புறம் சொல்லி எம் தரம் காத்த மொழி ஆனால் இன்று எங்கு போனது எங்கே தொலைந்தது மறந்து போனதா இல்லை இறந்து போனதா தமிழ் எங்கே தமிழன் எங்கே என் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் எங்கே இன்று அகிலம் ஆளும் மொழிகளுக்கெல்லாம் அரிச்சு வடி தெரியாத காலத்திலே எம் மொழிக்கு இலக்கணம் கண்டு இலக்கியம் தந்த எம் குலம் எங்கே அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் என்று அரிச்சு வடி சொல்லி தந்த நம் பண்பாடு எங்கே மரப்பாச்சி பொம்மையாயினும் அதற்கு மாராப்பை போட்டு விளையாடி என்று சொல்லிக் கொடுத்த நம் கலாச்சாரம் எங்கே ஆங்கிலம் தான் சிறந்தது ஆங்கில கல்வியே உயர்ந்தது என்று என்று தமிழன் ஏற்றுக்கொண்டானோ அந்த புள்ளியில் தொலைந்து போனது நம் பாரம்பரியம் அதில் இருட்டடைப்பு செய்யப்பட்டது நமது வாழ்வியல் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் என்று கூறியது போன்று அடிமைத்தனத்தில் மோகம் கொண்டு ஆங்கில நாகரிகத்தில் மோகம் கொண்டு தன் சுயத்தை இழந்து சூரியமாகி நிற்கின்றான் இப்பொழுது புரிகிறதா மொழி என்பது வெறும் கல்வி அல்ல அது உன் கலாச்சாரத்தை புரட்டி போடும் வல்லமை வாய்ந்தது என்று வள்ளுவம் எங்கள் வாய்மொழியாகும் பன்மொழி எங்கள் படிப்பினையாகும் என்ற முழக்கத்திற்கு சொந்தக்காரர்கள் நாம் அவன் கல்வியை தந்து உன் கலாச்சாரத்தை மாற்றி உன் சிந்தனையில் சீழ்பிடிக்க வைத்து விட்டான் அவன் மொழி கற்பித்தான் அவன் உணவை முன்பித்தான் அவன் வழியை திணித்து விட்டான் அவன் தந்த முட்டை கோழியாகும் ஆனால் அக்கோழி முட்டையிடாது அவன் தரும் விதையில் தக்காளி வரும் ஆனால் அதில் விதை இருக்காது அவன் தரும் விதையால் திராட்சை வரும் ஆனால் உன்னால் அதை கொண்டு விதைக்க முடியாது அவன் தரும் மாடு உனக்கு பால் தரும் ஆனால் அது சினையாவதற்கு அவன் தான் ஊசி தருவான் முட்டையில் தொடங்கி விதையில் வளர்ந்து மாட்டில் நிற்கின்றது அவன் அரங்கேற்றிய திட்டம் நாளை உண்ணில் நிற்கும் மாட்டிற்கு மாத்திரம் அல்ல ஊசி உன் மனைவிக்கும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது வேடிக்கை பார்க்க தயாரா அல்லது உன் வீரியத்தை காக்க தயாரா இதுவரை நீ கற்றது கல்வி அல்ல இதுவரை நீ வாழ்ந்தது வாழ்க்கை அல்ல இதுவரை கொண்டது உன் கலாச்சாரம் அல்ல எங்கோ தொலைத்து விட்டு நிற்கின்ற நம் கலாச்சாரத்தை இன்றே மீட்டெடுப்பதற்கு நம்மில் ஒவ்வொருவரும் ஒன்றுபடுவோம் தமிழன் என்பதில் பெருமிதம் கொள்வோம் தமிழ் வாழ்வியல் கொண்டு நலமுடன் வாழ்வோம் இத்தனை காலம் இருண்ட விழிகளை என்ற வரையில் திறந்து பார்த்து சுயத்தை இன்றே மீட்டெடுப்போம் சுயத்தை இன்றே மீட்டெடுப்போம் நீங்க இன்னும் இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்டுகளை பெறுங்கள் டைம் பாஸ் நியூஸ்ல இருந்து